Assalamu alaikum, welcome to 5 minute medical channel. As come to Bailey Lab 19 J chapter at nutrition and fluid therapy. I'm a chapter take a review corbo shortly. You may chapter take important J shop box and summary gulo lagbe. She should work to Janbo. I mean, Dr. Said Shojan, 5 minute medical epoch take a shuru kuch. Nutrition and fluid therapy put on a J genista lagge. Sheta holo J metabolic response to starvation. Very, very important. Ectomanus judi dirgosoma and nake thake. The whole tar body the hormonal ebong metabolic jish of chains gulohe. She take to Jana Jori. Jehitu starvation and ketre blood glucose level fall corre. She carne directly proportional insulin no fall corre. Into glucose level ki increasing the hormone gulas. She could increase courage. Plasma glucagon level. তারপরে গ্লাইকোজেন গুলো হেপাটিক গ্লাইকোজেন গুলো ব্রেকডাউন হয়ে গ্লুকোজ তৈরি করে প্রোটিন ক্যাটাবলিজম হয় হেপাটিক গ্লুকোনিওজেনেসিস হয় মানে আলটিমেটলি গ্লুকোজ কে ইনক্রিজ করার যত ওয়ে আছে সবগুলোই বেড়ে যাবে লাইপোলাইসিস গুলো হবে যেগুলো ফ্যাট মোবিলাইজেশন হবে আলটিমেটলি তার ওয়েট লস হওয়ার জন্য যে মেকানিজমটা অ্যাডাপটিভ কিটোজেনেসিস হবে কারণ অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস গুলো তখন অ্যাক্টিভেটেড হবে এবং রিডাকশন অফ দি রেস্টিং এনার্জি এক্সপেন্ডিচার নরমাল পারসনের ক্ষেত্রে যে রকম এনার্জি এক্সপেন্ডিচার হয় ইউজুয়ালি 25 টু 30 কিলো ক্যালোরি পার কেজি পার ডে তখন সেটা কমে 15 থেকে 20 কিলো ক্যালোরি পার কেজি পার ডে তে চলে আসবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বক্স সেকেন্ড যেটা জানা জরুরি সেটা হলো মেটাবলিক রেসপন্স টু ট্রমা অর সেপসিস এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের বডিতে যদি কোনো অ্যাকিউট একটা সার্জারি হয় অথবা কোনো ট্রমাটিক কন্ডিশন অথবা অ্যাকিউট ইনফেকশন হয় তাহলে বডিতে যে সব চেঞ্জগুলো হয় কিছু কাউন্টার রেগুলেটরি হরমোন আছে যেগুলো ইনক্রিজ করে যেমন অ্যাড্রেনালিন নর অ্যাড্রেনালিন কর্টিসল গ্লুকাগন গ্রোথ হরমোন এটা মনে রাখার উপায় হলো যে সব হরমোনগুলো আমাদের বডিতে গ্লুকোজ লেভেল বাড়ায় তারাই শুধু ইনক্রিজ করে এটা মনে রাখতে হবে मेटाबलिक रेसपन्स टू ट्रमा तो इनक्रीज एनार्जी एक्सपेन्डिचार हो जो नर्माली टोटी फाइव टू थार्टी किलो क्योंरि पर के जि पर डेने फोर्टी किलो क्योंरि पर के जि पर डे पर्त हो जो पे इनक्रीज नाइट्रोजें रिक्वयरमेंट्स हो इन्सुल रेजिस्टेंस डेभलप कर ग्लुकोज इन टलरेंस है प्रिफारेंसियल अक्सिडेशन अब दि लिपिड मैं लिपिड ब्रेकडाउन बेड़े जाए ग्लुकोनिजेंेसिस बेड़े जाए प्रोटीन कैटाबलिजम है अनेक स्टार्भेशन मत ही लस अफ एडप्टिव किटोजेंेसिस एखे जमीन किटोजेंेसिस इनक्रीज करटोजेंेसिस लस हो फ्लुइड डिटेंशन है एसोसिएटेड उथथ हाई पोलिमिनेमिया खूब ही इम्पोर्टेंट তারপর আমাদের থার্ড যে বক্সটা মনে রাখতে হবে সেটা হলো যে একটা মানুষকে যদি এন্টারাল নিউট্রিশন দেওয়া হয় তাহলে যেসব কমপ্লিকেশন হতে পারে এন্টারাল এখানে মেনলি এনজি ফিডিং বা নেজোগেস্টিক যে ফিডিং দিলে যেসব কমপ্লিকেশন হয় সেটা একটু বলা হয়েছে যেমন প্রথম কমপ্লিকেশন যেটা হয় টিউব রিলেটেড আপনি এনজি টিউব দিলে ওটা মেল পজিশন হতে পারে ডিসপ্লেসমেন্ট হতে পারে টিউবটা ব্লক হতে পারে অথবা ব্রেক ভেঙে যেতে পারে অথবা লিকেজ হতে পারে এবং লোকাল কমপ্লিকেশন হলো যেখানে যে সারফেসের কন্ট্যাক্টে থাকবে সেটা ইরোশন হওয়ার চান্স খুব বেশি থাকে जीआईटी ते जब कमप्लीकेशन होते एंटारल फिडिंग फिर डायरिया होते ब्लटिंग नशिया भमिटिंग एबडोमिन क्राम पेटे व्यथा होते एसपिरेशन होते इट खूब डेन्जारास एसपिरेशन निमोनिया होते कन्स्टिपेशन डेभलप करते कारण फाइवर जतियों फूड यूजुअलि टीब दिए देवा जाए ना मेटाबलिक जब चेन्जगुल इलेक्ट्रोलाइट इम्बालेंस है इलेक्ट्रोलाइट इम्बालेंसर मध्य मोस्ट कमन एसिड बेज डिजर्डारों साथ एसोसिएटेड थकते सोडियम ए पटाशियम इम्बालेंसटा एखे मोस्ट इम्पर्टेंट एसड़ा भिटाम मिनारे और ट्रेस इलेमेंटसर जे सब डेफिसियसि होते किस ड्रग इंटरक्शन हार चान्स थे कारण टीब दिए यूजुअलि अनेकगुल ड्रग एक देवा है कारण इनफेक्शन जगह ढुकते परे किस एक्सोजेंस इनफेक्शन होते परे जमन हैंडलिंग कन्टामिनेशनर जो किस इंटोजेंस इनफेक्शन जो पेशेंटर ओन इनफेक्शन जो नेजोफेरिंगस जदि को इनफेक्शन थे सेगल इम्यूनो कम्प्रोमाइज कंडिशने तक फ्लेयर आफ होते दें भेरि भेरि इम्पोर्टेंट जो बक्सा से पारेंटाराल निट्रिशन आपनी इंटरभेनस जो निट्रिशन दें तो जे सब कमप्लीकेशनगुल होते इट हल किस निउट्रिय जगह देवा है कारण जदि पारेंटाल निट्रिशन दी तो सबधरण एलिमेंट्सगुल दीते जगह देवा जाए ना यूजुअलि सेगल डेफिसियसि होते जमन ग्लुकोज डेफिसियसि है हाइपोग्लैसेमिया हाइपो क्योंसिमिया हाइपोफसफेटेमिया हाइपो मेगनेशियमिया होते यूजुअलि एक पेशेंट लंग टर्म ना खेल थकले जो फिडिंग देव है जैसे रिफिडिंग सिनड्रोम बोले इट होते और क्रनिक डेफिसियसि किस सिनड्रोम आज है जमन एसेंसियल फैटी एसिडगुलो जिंक मिनारे और ट्रेस एलिमेंट्स डेफिसियसि होते 
আর যদি پیشنটকে ওভার ফিডিং দেওয়া হয় তাহলে এক্সেস গ্লুকোজের জন্য হাইপারগ্লাইসেমিয়া হাইপার অসমোলার ডিহাইড্রেশন হেপাটিক স্টেটোসিস হাইপার ক্যাপনিয়া ইনক্রিজ সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি ফ্লুইড রিটেনশন এবং ইলেকট্রোলাইটস ইম্ব্যালেন্স হতে পারে আর এক্সেস ফ্যাটের জন্য হাইপার কোলেস্টেরোলেমিয়া হতে পারে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং হাইপার ট্রাইগ্লিসারাইডেমিয়া হতে পারে এবং ফ্যাটের জন্য হাইপার সেনসিটিভিটি রিঅ্যাকশনও হতে পারে আর অ্যামিনো অ্যাসিড এটার জন্য হাইপার ক্লোরোমিক মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হাইপার ক্যালসিয়েমিয়া এবং ইউরেমিয়া হতে পারে এটা খুবই ডেঞ্জারাস ইউরেমিয়া হতে পারে এবং কিছু ইনফেকশনও এন্ট্রি হতে পারে যে জন্য ক্যাথেটার রিলেটেড কিছু সেপসিস হতে পারে পসিবলি ইনক্রিজ পিরিডিসপোজিশন অফ সিস্টেমিক সেপসিস কারণ প্যারেন্টারাল ফিডিংয়ের পেশেন্টগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইমিনো কম্প্রোমাইজ থাকে আর ইমিনো কম্প্রোমাইজটার ক্ষেত্রে নর্মাল ফ্লোরা এবং কমন সেলগুলো আপার হ্যান্ড নেয় এবং যেসব আপনি ক্যাথেটার লাইন এটা আইভি যেসব লাইন ইউজ করা হয় সেটার জন্য যেসব কমপ্লিকেশন হতে পারে ইনসারশনের সময় যদি পেশেন্টকে সেন্ট্রাল ভেনাস ক্যাথেটারে নিমোথোরাক্স হতে পারে ড্যামেজ টু দ্য অ্যাডজাস্টেন্ট আর্টারি এয়ার অ্যাম্বোলিজম থোরাসিক ডাক ড্যামেজ এখানে নেকের দিকে করা হয় তো এই কারণে আর সাথে কার্ডিয়াক পারফোরেশন কার্ডিয়াক টেম্পোনেট ফ্লোরাল ইফিউশন হাইড্রোমেডিসিনাম এইসব কমপ্লিকেশন হতে পারে আর লং টার্ম ইউজ করলে সেটা অক্লুশন হতে পারে এবং ভেনাস থ্রম্বোসিস হতে পারে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন একটা পেশেন্ট যদি লং টার্ম ম্যালনিউট্রিশনে থাকে লং টার্ম স্টারভেশনে থাকে অথবা আদারওয়াইজ সেপসিসে থাকে তাহলে তার বডি খুব র্যাপিডলি ক্যাটাবলিজম হয়ে তার ওয়েট লস হতে থাকে এবং ম্যালনিউট্রিশনে ভুগতে থাকে একটা পেশেন্ট ম্যালনিউট্রিশনে ভুগতেছে কি না সেটাকে অ্যাসেস করার জন্য যে টুল সেটাকে বলা দা মাস টুল মাস মানে ম্যালনিউট্রিশন ইউনিভার্সাল স্ক্রিনিং টুল যেটাকে দিয়ে অ্যাসেস করা যায় সেটার জন্য আপনি বিএমআই ওয়েট লস এবং অ্যাকিউট ডিজিজ ইফেক্ট এই তিনটাকে আপনি প্যারামিটার হিসেবে দেখতে পারেন যদি বিএমআই টোয়েন্টির বেশি থাকে তাহলে নর্মাল তার মানে স্কোর জিরো আর এইটিন পয়েন্ট ফাইভ টু টোয়েন্টি যদি হয় তাহলে হলো ওয়ান আর লেস দ্যান এইটিন পয়েন্ট ফাইভ যদি হয় তাহলে টু এখানে একটু বইয়ে ভুল আছে এখানে টু পয়েন্ট জিরো না এখানে টোয়েন্টি হবে আর ওয়েট লসের ক্ষেত্রে থ্রি টু সিক্স মান্থের মধ্যে যদি লেস দ্যান ফাইভ পারসেন্ট ওয়েট লস হয় তাহলে জিরো আর ফাইভ টু টেন পারসেন্ট যদি হয় তাহলে ওয়ান আর মোর দ্যান টেন পারসেন্ট হলে টু হবে এবং অ্যাকিউট যদি কোনো ডিজিজ ইফেক্ট থেকে থাকে তাহলে তার স্কোর হবে টু সেভাবে যদি আমরা টোটাল স্কোর যদি জিরো আসে তাহলে ধরে নিতে হবে যে তার ফিজিক্যাল কন্ডিশন স্টেবল তার জন্য শুধু ক্লিনিক্যাল রুটিন কেয়ার নিতে হবে এক্সট্রা কোনো কেয়ার নিতে হবে না সেই এবং পরবর্তীতে এইসব জিনিসগুলো আবার রিপিট করতে হবে আর যদি তার স্কোর হয় আসে ওয়ান তাহলে আমরা মিডিয়াম রেস্ট ধরে নেব সেক্ষেত্রে কিছু হসপিটাল কেয়ার আছে যেমন ডায়েটারিয়ান ফ্লুইড ইনটেক করতে হবে ফর থ্রি ডেজ কিছু হোম কেয়ার আছে এবং কিছু কমিউনিটি কেয়ার আছে এগুলো মেনে চলতে হবে আর যদি প্যাশেন্টের স্কোর টু ওর মোর হয় তাহলে হসপিটাল কেয়ার লাগবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তার ডায়েটিশিয়ানের অ্যাডভাইস লাগবে তারপরে কোন কোন ফুডগুলো তার ফর্টিফাই করতে হবে এবং সাপ্লিমেন্টেশন দিতে হবে সেটার অ্যাডভাইস লাগবে হসপিটাল কেয়ারের যেরকম ছিল হোম কেয়ার এবং কমিউনিটি কেয়ার একই রকমভাবে তাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে তার এই ম্যালনিউট্রিশনের ক্ষেত্রে এইসব ট্রিটমেন্ট করার ফলে তার ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে কি না সেটা দেখার জন্য আমরা যেসব ইয়েগুলো ইউজ করি যেমন ক্লিনিক্যাল ইম্প্রেশনে সে কি থিন অর অ্যাভারেজ ওভার ওয়েট অথবা ক্লোথসগুলো তার বডি ফিটিং হচ্ছে কি না এইসব জিনিসগুলো দেখে আমরা তার ম্যালনিউট্রিশন এবং ইম্প্রুভমেন্টগুলো আমরা অ্যাসেস করতে পারি এবার আমরা জানব আমরা যেসব কমনলি যেসব প্র্যাকটিস করি ক্রিস্টালয়েড এবং কলয়েডগুলো প্যাশেন্টের জন্য এইসব ক্রিস্টালয়েড এবং কলয়েডগুলোর যেসব কম্পোজিশনগুলো থাকে এটা খুবই যেমন হার্টম্যান্ড সলিউশন বা রেঙ্গার সিলেক্টেড সলিউশন এটার মধ্যে মেইনলি সোডিয়াম থাকে ওয়ান থার্টি ওয়ান পটাশিয়াম থাকে ফাইভ ক্যালসিয়াম থাকে টু ক্লোরাইড থাকে হান্ড্রেড ইলেভেন এবং ল্যাকটেট থাকে টোয়েন্টি ওয়ান এখানে মনে রাখতে হবে সবগুলোই শুধু ক্রিস্টাল এখানে কোনো কলয়েড সাবস্টেন্স থাকে না নর্মাল স্যালাইন এটা একটা আইসোটনিক সলিউশন এটার মধ্যে ওয়ান ফিফটি ফোর থাকে সোডিয়াম এবং ওয়ান ফিফটি ফোর থাকে ক্লোরাইড এই দুটোই থাকে এখানে মনে রাখতে হবে যে আইভি যে নর্মাল স্যালাইন সেটার মধ্যে শুধু সোডিয়াম অ্যান্ড ক্লোরাইড থাকে এবং ওরাল যে নর্মাল স্যালাইন ওরাল নর্মাল স্যালাইনের ক্ষেত্রে গ্লুকোজ সাথে অ্যাড থাকে এটা একটু মনে রাখতে হবে আর ডেক্সট্রোজ স্যালাইন যেটা ফোর পার্সেন্ট ডেক্সট্রোজিন জিরো পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট স্যালাইনের মধ্যে এখানে সোডিয়াম থাকে থার্ট থার্টি পটাশিয়াম থাকে থার্টি খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ডেক্সট্রোজ থাকে জেলোফিউসিন আসে ভলিউম এক্সপাউন্ডার সেটার ক্ষেত্রে সোডিয়াম থাকে হান্ড্রেড ফিফটি পটাশিয়াম হান্ড্রেড ফিফটি এবং জেলাটিন থাকে ফোর পার্সেন্ট হেমাসিল যদি ইউজ
हेटा स्टार्स जेटा आज है शेटर मध्य में लो हाइड्रोक्सी इथिलीन स्टार्स जेटा हमारे दिशे प्लाज्मा सॉल्व नामे पाओ जायर की शेटर मध्य हाइड्रोक्सी इथिलीन स्टार्स सिक्स परसेंट था के एक टा पेशेंट के जो दी फीडिंग दाव है तो हाल हम देर जेसोब रेजिमेन को ला ख्याल रखते हो बेटा खूबी इम्पोर्टेंट डेली ख्याल मॉनिटर करते हो बेटा तार बॉडी वेट तार फ्लुइड बैलेंस तार फुल ब्लड काउंट यूरिया इलेक्ट्रोलाइट स्क्रीटिनिन ब्लड ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट एवं भोल्यूम प्लाज्मा प्रोटीन इंक्लूडिंग एल्बुमिन लिवर फंक्शन टेस्ट गुलो क्लोटिंग फैक्टर लिवर फंक्शन टेस्ट में होते मेन लेसी रैम्बिली रूपीन एचजीपीटी विटामिन थायमिन एसिड बेस स्टार्टस एवं ट्राइग्लिसराइड एवं फोर्ट नाइटली इटा वाले टू वीक्स ली मॉनिटर करते हो बे सीरम विटामिन बी ट्वे� इखाने एक टी फ्लोचार्ट दवा से इट होले एक टा पेशेंट के जोखोन आईवी कैनुला करा हो आईवी कैनुलर क्षेत्रे जेसोप विशेष साइकिल हो बा जेसोप कॉम्प्लिकेशन गुलो बा जेसोप चेंज गुलो हो शेख टा देखन हुए थे ये साइकिल टा के बोला हो से पेरिफेरल भेना स्ट्रोम्बोफ्लेवाइटिस बा पीवीटी साइकिल आरकी � इंसर्ट करो शोमें किस इंडोथेलियल डैमेज होए इंडोथेलियल डैमेज होले हम रजने रिफ्लेक्स लिए भेजो कोनो स्टिक्शन होए तार मुद्दे दिया आवर ड्रग एवं आधार इन्फ्यूशन दवा होए शेकुले दवा होले किस इन्फ्लेमेटरी एवं भिस्वेक्टिव मेडिएटर रिलीज होए ये भिस्वेक्टिव मेडिएटर गुला तो अपन इन्फ्लेमेशन एवं उसे कहाँ देखे एक्स्ट्रा वेस्टेशन एंड पेन होते पड़े अल्टीमेटली कैनोला रिमूव करें हाँ एक इन तो अनेक क्षेत्रे जो दिशे ही थ्रोम्बोसिस टा शेखन फर्स्ट करें तो हाले शे थ्रोम्बोसिस एर जिसको कॉम्प्लिकेशन गुला से जिसे टा ऑर्गेनाइजेशन होते पड़े पुरका प्रोपागेशन होते पड़े एम्बुलाइजेशन होते थैंक यू सो मच फाइव मिनट मेडिकल थार्ती इनशाला बेलिला गुरुतपूर्ण टपिक पोस्ट अपार्ट केयर नहीं आलोचना करब असलमकुम फाइव मिनट चैनल के सबसक्राइब कर भिडियोगो देखते थकूँ थैंक यू